हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आई फेस दिस इज महेश जैसे कि हम लोग हर रोज एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो में भी आपके लिए मैं एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ आज का शॉर्ट कॉन्सेप्ट एक थ्योरम है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट थियोरम फंडामेंटल थियोरम ऑफ एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ सोल्यूशन फॉर द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हमारे पास हमेशा एक सवाल आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया जाता है और पूछता है कि इसके पास यूनिक सोल्यूशन कब होगा तो उसी क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे आज हम इस वीडियो में तो so, सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट दिस थ्योरम सेज और एक सवाल से हम शुरुआत करते हैं और फिर उसके ऊपर एग्जाम्पल्स एंड देन वी विल स्टॉप दी वीडियो ओके चलिए देखते हैं पहले सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है वो समझ लेते हैं तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट क्या है राइट right? so consider the what this statement is first of all let us write down that theorem or what the theorem means consider the consider the nth order differential equation consider the nth order nth order linear differential equation linear differential equation विच लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ए नॉट ऑफ एक्स वाई एन वाई एन ऑफ एक्स प्लस ए वन ऑफ एक्स वाई एन माइनस वन ऑफ एक्स एंड प्लस सो ऑन अप टू ए एन ऑफ एक्स इन टू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ठीक है एंड फॉर ऑल एंड For all, for all, x belongs to the interval r. Okay. So this is the differential equation defined for all x belongs to r, where so with as I write here with with the conditions with the conditions y of x not is equal to let's say c not y dash of x not is equal to c1 and so on up to y n minus 1th derivative at x not is let's say c n minus 1 right so this is what the condition is so i have this nth order differential equation and with this initial condition where x not belongs to i right and x not belongs to i right so now question is when this initial value problem has unique solution right so first condition if if a not of x comma a1 of x and so on up to an of x comma f of x are continuous are continuous continuous on the interval i and second condition is that second condition is that a not of x a not of x is not equal to 0 for all x belongs to i okay so if this is a initial value problem which satisfies these two conditions so what is the question ki hamare paas ek initial value problem diya jayega ये डिफरेंशियल इक्वेशन विद दिस कंडीशंस फिर क्वेश्चन दिया जाएगा कि व्हेन दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज यूनिक सॉल्यूशन सो व्हाट शुड बी द आंसर अगर मेरे सारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी फंक्शंस डिफाइन किए हैं a नॉट a1 एंड सो ऑन an एंड f ऑल दिस फंक्शन शुड बी कंटीन्यूअस ऑन दैट इंटरवल i वेयर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एंड फर्दर अगर मेरा ए नॉट जो फंक्शन है दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दैट इंटरवल आई देन दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज यूनिक सॉल्यूशन देन द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम देन द गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज यूनिक सॉल्यूशन हैज यूनिक सॉल्यूशन व्हिच इज डिफाइंड which is defined defined 
for all x belongs to the interval i. So, this yes, statement is very important. This yes, theorem is very important. Why? Because it says that when the initial value problem has unique solution. So, this is the differential equation. So, what you have to check? All these a0, a1, an functions should be continuous with f also. And a0 of x is not equal to 0 for all x belongs to that interval i. Then you can definitely say that this initial value problem has unique solution and which solution is defined for all x belongs to the interval i. For example, if, uh, for example, suppose I, if someone gives you a question that uh, check, uh, suppose y double dash of x plus x square into y dash of x plus e to the power x square into y or y of x is equal to let's say uh, x and x belongs to the interval let's say uh, minus 1 to 1 okay or let's say minus 1 to 5 and condition is given that y of 1 is equal to 0 and y dash of 1 is equal to 1. So, and the question is whether this initial value problem has unique solution or not. So, what should be your answer? Now, see, this differential equation is not so easy to solve. It's not so easy to solve. We can give a solution to our particular type of differential equations. So, now, if this initial value problem is here, then we have to just check that it will be a unique solution or not. So, for this, we can apply fundamental theorem to apply. यहां पर a0 फंक्शन की बात करेंगे तो a0 1 है a1 फंक्शन मेरा x स्क्वायर है देन a2 फंक्शन e टू द पावर x स्क्वायर एंड f फंक्शन मेरा x है सो ऑल दिस फंक्शंस आर कंटीन्यूअस एवरीवेयर ऑन r सो इट शुड बी कंटीन्यूअस ऑन दिस इंटरवल -1 to 5 राइट सो एज a0 ऑफ x व्हिच इज 1 a1 ऑफ x व्हिच इज x स्क्वायर then a2 of x which is e to the power x square and f of x which is x are continuous are continuous on minus 1 to 5 further 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 a0 of x is not equal to 0 because it is a constant function one not equal to 0 for all x belongs to the interval minus 1 to 5. So, therefore, this initial value problem, this initial value problem has unique solution, unique solution, right? So, we can check this in this way. Now, let's see, if I give you another question, like if we think that we have something like this, that we have something like this, कि uh, x square y double dash plus x y dash plus y is equal to 0 for all x belongs to the interval let's say 1 to 2 and the condition is given as y of uh, y of let's say 3 by 2 y of 3 by 2 is 0 and y dash of 3 by 2 is also 0. So now you can check that a0, a1, a2, all these are polynomial functions. So all these are continuous functions. Further, these conditions. Now a0 function is x square that is not equal to 0 for all x belongs to the interval. So this initial value problem has unique solution. But here we can easily check that if we look at the initial conditions, that we know that this is a homogeneous differential equation. तो इसके पास एक सॉल्यूशन तो हमेशा होता है जो कि ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है और एक सॉल्यूशन है और फिर फंडामेंटल थ्योरम कहता है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो फिर अगर ये कंडीशंस भी है तो वो सॉल्यूशन सेटिस्फाई करने वाला कौन सा सॉल्यूशन होगा इसके पास बस इसके पास एक ही सॉल्यूशन है एंड दैट शुड बी अ ट्रिवियल सॉल्यूशन राइट सो इट मस्ट बी अ ट्रिवियल सॉल्यूशन ट्रिवियल सॉल्यूशन देखिए हमने इसको सॉल्व भी नहीं किया बस हमने फंडामेंटल थ्योरम लगाया कि ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा और फिर हमें हमें पता है कि एक सॉल्यूशन तो इसके पास होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन तो यूनिक होगा तो वो मस्ट भी कौन सा होना चाहिए 
ट्रिवियल सोल्यूशन होना चाहिए तो यू कैन अब आई होप मुझे आपको आपको समझ में आया होगा कि फंडामेंटल थियोरम क्या कहता है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास यूनिक सोल्यूशन कब होगा ये सारे के सारे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास डिफाइन किया है सारे के सारे फंक्शंस उसमें सारे सारे कंटिन्यूस होने चाहिए फर्दर जो एनेथ ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो कोइपिशेंट है दैट शुड नॉट वैनिश फॉर एवरी एक्स ऑन दैट इंटरवल देन दी गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज यूनिक सोल्यूशन ऑन दैट इंटरवल आई राइट अब देखिए कि अगर मैंने कुछ कंडीशन इसमें से चेंज कर दी ये मान लेते हैं कि अब देखते हैं कि दूसरी कुछ कंडीशन लेकर कि क्या होगा अगर मेरा जो फंक्शन है जो एनेथ ऑर्डर का डेरिवेटिव एनेथ ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो कोई पेशेंट है इफ इट बिकमिंग जीरो एट सम पॉइंट ऑन दैट इंटरवल देन क्या मैं लगा सकता हूँ कि फंडामेंटल थियरम अब तो नहीं लगा सकता तो फिर क्या होगा तो मेरे पास यूनिक सोल्यूशन भी आ सकता है इन्फाइनेट भी आ सकता है नो सोल्यूशन वाली केस भी आ सकती है अब मान लेते हैं कि मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है क्या है कि कंसिडर दी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस टू एक्स वाई डैश प्लस टू वाई इक्वल टू सिक्स वाई ऑफ जीरो इक्वल टू थ्री वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल टू वन देन दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हैज यूनिक सोल्यूशन नो सोल्यूशन इन्फाइनेट सोल्यूशन या फिर एक्जैक्टली टू सोल्यूशन ये हमारे पास क्वेश्चन है अब देखिए सारे के सारे फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो है अब यहाँ पर इंटरवल डिफाइन नहीं तो हम पूरा आर मान के चलेंगे तो यहाँ पर ये सारे के सारे फंक्शन कॉन्टीन्यूस तो है लेकिन ये जो ए नॉट फंक्शन है दैट बिकमिंग जीरो एट सम पॉइंट इन दैट इंटरवल एट एक्स इक्वल टू जीरो इट बिकम्स जीरो सो नाउ आई कैनॉट अप्लाई दिस फंडामेंटल थियरम नाउ वी हैव टू चेक दैट वेदर दिस हैज यूनिक सोल्यूशन नो सोल्यूशन और इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन राइट सो ये तो पूछे आई लर एल डी ए तो मैं इसे चेक भी कर सकता हूँ सिंपली अब देखिए एज फर्स्ट ऑफ ऑल एज एक्स स्क्वायर बिकम्स जीरो एज वाई इक्वल और सिंपली I will just erase this as as a not of x, which is x square, becomes zero. Becomes zero at x equal to zero. We cannot apply fundamentals here, right? We cannot apply. फंडामेंटल थियरम राइट फंडामेंटल थियोरम अब देखिए ये तो कोशिया आइलर एल डी आई से मैं सॉल्व भी कर सकता हूं सिंपली ये क्या है नाउ गिवन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कोशी आइलर एल डी राइट कोशी आइलर एल डी सो आई कैन सॉल्व इट राइट तो मैं उसे सॉल्व कर सकता हूँ एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर के लिए क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं डी वन इंटू डी वन माइनस वन अब ये सब्सटीट्यूशन आपको पता होनी चाहिए कि हम x इक्वल टू ई टू दावर जेड नाम की सब्सटीट्यूशन करते हैं और फिर ये कांस्टेंट को एपिशन में कन्वर्ट हो जाता है राइट देन माइनस टू टाइम्स डी आ जाएगा और फिर प्लस टू ऑपरेटिंग ऑन वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा सिक्स राइट सो वी आर पुटिंग पुट x इक्वल टू ई की पावर जेड ये सब्सटीट्यूशन हम लोग कर रहे हैं फिर तब जाके हमारे पास ये सब्सटीट्यूशन आएगी x स्क्वायर डी स्क्वायर के लिए d1 वन इंटू डी वन माइनस वन वॉट इज डी वन डी वन इज डी बाई डी जेड एंड देन एक्स डी के लिए d1 वन एंड सो ऑन राइट तो अब मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ देखिए जरा सो वट इज दिस d1 का स्क्वायर देन माइनस डी वन माइनस टू डी वन दैट इज माइनस थ्री डी वन एंड प्लस टू ऑपरेटिंग ऑन वाई इज इक्वल टू सिक्स राइट तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम निकाल सकते हैं वट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन टू ऑप्टेन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वी नीड टू कंसिडर दिस पार्ट टू बी जीरो एंड नाउ दिस इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन वट इज द सोल्यूशन ऑफ दैट राइट तो अगर मैं इसको जीरो बना दू थोड़ी देर के लिए तो ये मेरा कॉन्स्टेंट कोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके रूट क्या आएंगे ऑक्जिलरी इक्वेशन के दैट विल बी टू एंड वन राइट टू एंड वन विल बी द रूट तो सी एफ विल बी C1 वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी टू इंटू एक्स राइट सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अब पर्टिकुलर इंटेग्रल नाउ पर्टिकुलर इंटेग्रल विल बी इक्वल टू वन अपॉन डी वन स्क्वायर माइनस थ्री डी वन प्लस टू ऑपरेटिंग ऑन सिक्स सिक्स इंटू ई टू दावर जीरो टाइम्स में जेड लिख सकता हूँ राइट right? अब मैं डी वन को जीरो से रिप्लेस करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा सिंपली वन बाई टू सो वन बाई टू इंटू सिक्स दैट विल बी थ्री 
तो मेरे पास सोल्यूशन क्या बना वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिंपली सी वन एक्स स्क्वायर प्लस सी टू एक्स प्लस थ्री अगर आप अब ये इनिशियल कंडीशन लगाओगे वाई ऑफ जीरो इक्वल टू थ्री वाई ऑफ जीरो इक्वल टू थ्री पुट करोगे तो यहाँ पर थ्री यहाँ पर जीरो जीरो प्लस थ्री सो थ्री इक्वल टू थ्री वाई ऑफ जीरो इक्वल टू थ्री गिव यू थ्री इक्वल टू थ्री तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा है कि नहीं अब वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल टू वन का यूज करेंगे वट इज वाई डैश ऑफ एक्स वाई डैश ऑफ एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा सो टू सी वन एक्स प्लस सी टू सो वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल टू वन वाई डैश ऑफ जीरो इक्वल टू वन हमारे पास क्या देगा इसको वन इज इक्वल टू सी टू दे देगा राइट तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आया है एट द एंड वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी वन सी वन तो एज इट इज रहा तो सी वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी टू की वैल्यू तो वन आ गई तो प्लस एक्स प्लस थ्री तो ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया फॉर दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अब यहाँ पर ये सी वन जो है वो ऑर्बिटरी कॉन्स्टेंट तो फ्री रह गया यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के पास कितने सोल्यूशन आ गए इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन राइट सो यहाँ पर हमने क्या चेक कर लिया कि जैसे ही मेरे जो फंडामेंटल थियरम है अगर उसमें से एक भी कंडीशन वायलेट होती है तो मेरे पास कुछ भी हो सकता है नो no सोल्यूशन भी हो सकता है इन्फाइनाइट भी हो सकता है यूनिक भी हो सकता है राइट तो अब मेरे पास ये इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए कितने सोल्यूशन आ गए यूनिक इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आ गए राइट तो आई होप आपको ये जो फंडामेंटल थियरम है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस फॉर सोल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ये आपको समझ में आया है तो अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो अगर वीडियो लाइक पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर देना शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ तो आज के वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों तो सबको थैंक यू बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग